असलम नाजीन आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूँ डॉक्टर सजाद बुखारी नाजीन एक कहावत बड़ी मशहूर है कि बौखलाहट में आके इंसान ऐसी गलतियाँ करता है कि जिसका उसको खमियाजा बरसों भुगतना पड़ता है यही हालत है हमारे पड़ोसी मुल्क का वजीर अजम नरेंद्र मोदी की जो बौखलाहट में आकर ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे उनको न सिर्फ पसपाई हो रही है बल्कि ऐसी मुश्किल से दो चार कर रहे हैं हिंदुस्तान को कि जिसका अजाला करना सालों और मुद्दतों जिसका अजाला मुमकिन नहीं होगा खास तौर पर अगर हम बात करें खत्े के वो ममालिक जिन से इस्तः हासिल किया जा सकता था जिनको माशी तरक्की के अहदाफ में और उस टारगेट में अपना हिस्सादार बनाया जा सकता था उनके साथ ऐसा उलझ पड़ा कि कभी नेपाल में बिग बॉस बनने की कोशिश करता है कभी बांग्लादेश में अपनी सुप्रमेसी की कोशिश करता है और कभी चाइना के जो रुकावट है चाइना की तरक्की की रुकावट है उसका सबब और मौजे बनता है और मगरबी कवतों और ताकतों की ईमा पर इस खत्े में एक ऐसा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है जिसको कभी अखंड भारत का नाम दे दिया जाता है और कभी अपने माशी आदाफ के हसूल के लिए अपना स्टांस करार दिया जाता है हिंदुस्तान की जानब से बांग्लादेश का हालिया दौरा नरेंद्र मोदी का और इस दौरे के बाद जगहसाई हुई है हिंदुस्तान की और जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है जिस तरीके से एहतजाज किया गया है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तीन दिनों में पंद्रह के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बाहक हो चुके हैं इन मुजाहरों में और मुजाहरों का जो मरकज रहा है वो चटागांव रहा है और इसके अलावा ढाका रहा है जो बैतुल मकरम यानी मुकरम बैतुल मुकरम का जो इलाका है वहाँ पर जो है ये अमवात ज़्यादा हुई हैं आपको ये बताते चलें कि 50 साल के बाद इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मुसाफिर ट्रेन थी उसकी बहाली भी हुई लेकिन हालात बदस्तूर कशीदा हैं हसीना वाजिद का अगर हम माजी देखें तो कुछ उनकी ऐसी गलतियां भी हैं और अपने मुल्क से वो बाहर रही हैं बांग्लादेश से वो बाहर रही हैं उनके लिए भी जो वहाँ की जो लोगों की सोच है उस सोच के बारे में भी आज हम ज़रूर बात करेंगे और मोदी के इकतदार संभालने के बाद इस दौरे की अहमियत और अफादियत पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और हिंदुस्तान का जो मीडिया है इसको बढ़ा चढ़ा पेश कर रहा है कि हम रे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने जा रहे हैं लेकिन दूसरी जानब कुछ ही अरसा कबल चाइना ने बांग्लादेश के साथ मुशी शराकत दारी का एक बड़ा अहम माहिदा किया है और बांग्लादेश भी इस खत्े में सी पैक और दूसरे रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा भी है इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे और एक मरतबा फिर जहर उगला है नरेंद्र मोदी ने और मुक्ति बानी तहरीक और पाकिस्तान को दो लख करने का एतराफ़ किया है माजी में भी एतराफ़ किया एवॉर्ड भी लिया एवॉर्ड भी हासिल किया बड़े दावे के साथ और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ये भी बहुत बड़ी और बड़ी अहम डेवलपमेंट है चा बहार पर ब्लैकमेल किया जा रहा था और पाकिस्तान के सी पैक के मतबाद एक सिल्क रूट की पहले बात की गई और अब जो बाइडन ने कॉल की है बोरिस जॉनसन को और कहा यह गया है कि बेल्ट एंड रोड एक अल्टरनेट और एक काउंटर स्ट्रेटेजी के तौर पर एक मतबाद ये प्लान तैयार किया जाए जिसमें यूरोप के ममालिक और जमहूरी ममालिक शामिल हों अब हिंदुस्तान को भी इसमें इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं नाकदीन का ये ख्याल है कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी इस बात को समझते हैं बड़ा ये अहम माहिदा हुआ है फ्राइडे और फ्राइडे एक फ्राइडे को चीनी चीनी वजीर खारजा मौजूद थे तेहरान में और ढाका में मौजूद थे नरेंद्र मोदी लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अब चाइना डिजिटल करेंसी में भी मुतारफ करवा रहा है और यह डिजिटल करेंसी जो है ये डॉलर को कितना नुकसान पहुंचाएगी पाकिस्तान का कितना इसमें मफाद है और पांच मुल्की इतिहाद के बारे में भी आजकल बड़ी बात गश्त हो चाहिए जिसमें बीजिंग इस्लामाबाद तेहरान मास्को और इस्तंबुल है अब ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं आप इसमें इनके रवाबित भी बढ़ते जा रहे हैं ओवरऑल इसका बैन अवी क्या इम्पेक्ट होगा इस पर हम अपने माहरीन से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा अपने मेहमानों का जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नदीम रजा साहब नदीम रजा साहब माहिर हैं बैन अवी उमूर के सीनियर तजियाकार भी हैं लिखते भी हैं बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब जमीर अक्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप हमें स्काइप से ज्वाइन करेंगे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सबक सफ़ीर भी हैं और बैन अवी उमूर को बहुत अच्छी तरह से परखते भी हैं समझते भी हैं और उस पर आपकी हमेशा निगाह रहती है हम गुफ्तु को बाकायदा गुफ्तु का आगाज़ करेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी का जो बंगला बांग्लादेश का दौरा था कैसा ये दौरा था कैसा ये एक्सपीरियंस था आइए आपको दिखाते हैं भारतीय वजी अजम नरेंद्र मोदी का दो रोजा दौरा बांग्लादेश बड़े पैमाने पर एहतजाज और रैलियों में गिरा रहा 
اب تک گیارہ معصوم لوگ جان کی بازی ہار گئے جبکہ بیسیوں زخمی ہوئے ہیں تیسرے روز بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے بھارتی وزیراعظم بنگلہ دیش کے وجود سے متعلق بھارت کی مجرمانہ شمولیت اور اپنی حرزہ سرائیوں کے باعث جگ ہنسائیاں سمیٹ رہے ہیں نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش کے پہلے دن نماز جمعہ کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا ریلیوں میں مودی دہشتگرد مودی واپس جاؤ اور امہ ایک ہے کہ پلے کارز کی برسات نے مودی کے پسینے چھڑا دیئے چھبیس مارچ کو بنگلہ دیش کے پچاس میں قومی دن کے موقع پر مودی کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا مودی کی جانب سے بنگلہ دیش کی تحریک میں شمولیت کا اقرار بھارت کی پاکستان کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں کا اعتراف بھی ہے مودی کا پری تقریر میں یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت بنگلہ دیش بنانے کے لیے سرگرم رہا بھارتی سیاستدان ششی تھرور نے مودی کے اطراف جرم کو شدید حرف تنقید بنایا بدقسمتی سے ہندوستان کے گرد و نوا میں بسنے والی اقوام اور ملک اپنے ہمسائے کو نہیں بدل سکتے اور ہندوستان اپنی مکرو حرکتوں سے روز اول سے ہی خطے میں بد امنی اور انتشار پھلانے کے ساتھ ساتھ ہندوتوہ کے نظریات پر عمل پیرا ہے بھارت کی یہ روش کسی طور پر بھی امن کے مفاد میں نہیں دنیا کی بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار مقبوضہ کشمیر کی سلگتی وادی سے آسام تک ریاستی بربریت کی زندہ مثال ہے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ بھارت اپنی روش ترک کرے جی ناظرین ہندوستان کے اندر بھی اس اطراف جرم پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور بنگلہ دیش کا جو یہ دورہ تھا ناکام دورہ تھا پسپائی تھی سبکی تھی اور جگ ہسائی ہوئی ہندوستان کی لیکن مودی ہی اس کی وجہ بن رہا ہے مودی اس کا موجب بن رہا ہے اور ہندوستان کے اندر جو کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ ایک لبرل ایک پروگریسیو سوچ رکھتا ہے اور ایک سیکلر بھارت کا ایک مائنڈ ہے جو ایک سوچ ہے اس کو بھی بری طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں نرندر مودی اپنے مہمانوں کا میں نے تعارف کروا دیا برگیڈی ریٹائر غزنفر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی امور کے مائر ہیں اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں برگیڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلیویجن کو وقت دیا بہت شکریہ زمیر اکرم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے یہ بتائیے گا سر اس ڈیویلپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بالخصوص تہران اور بیجنگ آپس میں اتنے قریب آگئے ہیں اور تقریباً کوئی سکس ہنڈرڈ بلین کے قریب جو ہے یہ انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ جو تذویراتی شراکت داری ہے معاشی شراکت داری ہے بھارت چا بہار پر ایک بلیک میلنگ کر رہا تھا اور ایک پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آبنائے حرمز جو ہے وہ ویسٹ کا ٹارگٹ ہے اوورال اس خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے مقابلے میں تین بہت ہی زیادہ تاکپر اور معاشی طور پر بہت بڑا ملک ہے اس کی وجہ سے ہندوستان چین سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو ہم نے ابھی دیکھا پچھلے دنوں جو چین اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے یہ اس قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے ہندوستان کے پاس سکت نہیں ہے اس پر قابلیت نہیں ہے یہ تو چاہ بار چھوڑیں تو اس کے علاوہ چین اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ کئی مختلف راہوں میں جائیں گے ایک چاہ بار تو ایک کنیکٹیوٹی اور سوشن گلپ کی اس کی کنیکٹیوٹی کی بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی اور چیزیں ہیں جہاں پر چین جو ہے ایران میں انویسٹ کرے گا تو یہ مقابلہ جو ہے انویسٹان کے لیے قابلیت نہیں ہے کہ وہ چین کے ساتھ مقابلہ کر سکے صحیح ہاں اس کو استعمال کیا جائے گا اور کرا جا رہا ہے استعمال امریکہ کے طرف سے چین کے خلاف لیکن یہ بھی ایک آگے ہم نے دیکھا جو علاقہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی چین اور چینی اور امریکی سفارتکاروں کے درمیان اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ چین نے بڑے جو کوئی جوش طریقے سے امریکہ کو جواب دیا ہے اور انہوں نے روس کے ساتھ مل کے بھی یہ ان کے دونوں سربراہ روس اور چین کے ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کی جو یہ قسم کی ہیچمنی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس صورت حال میں میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان جو بھی کوشش کرنا چاہتا ہے کر دے لیکن وہ اپنی انتظاری کا مشکل کرنا ہے صحیح اچھا برگیری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ ہم نے گفتو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ہے یہ بتائیے گا سر دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ کی طرف سے کسیر الجہتی ایک جوری معاہدہ ہوا تھا جس کو معتل کر دیا گیا ختم کر دیا گیا ایک تو اس پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ فوری طور پر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں 
کہ ہم ایران کے ساتھ اس معاہدے کو بھی بحال کریں اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی جی میں برگیر صاحب آپ کی طرف بھی دوبارہ آؤں گا لیکن میں سب سے پہلے گفتگو کروں گا اسی حوالے سے ندیم رضا صاحب بنگلہ دیش کے حوالے سے اس دورے کے حوالے سے بتائیے گا کہ پہلی کھیپ آتی ہے اندرہ پردیش سے بنگلہ دیش بیجی جاتی ہے بارہ جولائی کو پھر اس کے بعد اٹھارہ جولائی کو مہاراشتر سے پیاز بھی بیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں بکلاہت ہے پریشانی ہے یا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اور ہمارے وزیراعظم کا جو بڑا ایک اہم رابطہ تھا بنگلہ دیش کی سربراہ کے ساتھ سینہ کے ساتھ یہ اس حوالے سے برف پگل رہی ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تعلقات برابری کی بنیاد پر اور اپنے مفاد میں بہتر بنائے لیکن جہاں تک یہ بات رہی ان کی نرندر مودری کی جس طرح سے یہ بنگلہ دیش گئے ہیں جو لوگ ہیں ان کے زخموں پر انہوں نے نمک چھڑکا ہے اور جس طرح وہاں انہوں نے اعلانات کی ہیں وہاں جو احتجاج ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام غصے میں ہیں کیونکہ جو بھارت میں متنازع شہریت کا قانون ہے اس کو جس طرح مسلمانوں کو اس کی شہریت سے محروم کیا گیا ہے پھر وہ کشمیر کا پانچ اگر دو ہزار انیس سے جو غیر قانون طور پر جو قبضہ کیا ہوا ہے جو انہیں آئینی حیثیت کشمیریوں کو حاصل تھی اسے ختم کیا گیا ہے اس کا غصہ ہے پھر وہاں پہ جس طرح ہندوتوہ نظریہ کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے اور پھر وہاں پہ جس طرح سے شادی جو کرتے ہیں جو کراس شادیاں ہوتی ہیں ہندو مسلم میں اس کا بھی قانون بنا دیا گیا ہے کہ چھے ماہ پہلے آپ تھانے میں رپورٹ درج کرائیں گے اپلیکشن دیں گے کب اجازت ملے گی تو پھر شادی ہوگی تو ان سب چیزوں کو لے کے بنگلہ دیش کے عوام غصے میں تھے انہوں نے پہلی کہا تھا اپنی حکومت کو کہ ان کو نہ بلائے جائے جب وہاں پر آئے پھر انہوں نے جس طرح سے اون کیا سیونٹی ون وار کو کہ انہوں نے خود نے بھی حصہ لیا اور بیس سے بائیس سال کی عمر میں انہوں نے جیل بھی کاٹی اسی اس میں کہ بنگلہ دیش کو ازادی دلائے جائے پھر شیخ حسینہ نے جس طرح سے اعلان کیا کہ ان کے بہت زیادہ سہمت ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ازادی کی تحریک میں تو یہ ان ساری باتوں کو میں چاہتا ہوں ندیم رضا صاحب اس پر ہم مزید گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں میجر جنرل ریٹائیڈ اجاز آوان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں دفاعی امور کے ماہر ہیں جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویجن کو وقت دیئے بہت شکریہ ہم گفتگو کر رہے تھے برگیڈر صاحب آپ سے برگیڈر غزنفر علی صاحب یہ بتائیے گا سر یہ بنگلہ دیش کا دورہ جو ہے اسے ہندوستان کا میڈیا ایک کامیاب دورہ قرار دے رہا ہے لیکن حقائق تو اس کے بالکل برقس ہیں کیا کہیں گے آپ اصل میں جہاں تک تو آپ انڈیا کی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے اس کو دنیا نے ایک انالیس کے بعد ایک وار مانگر میڈیا کے طور پر پیش کیا اس کی انہوں نے باقاعدہ مثالے دی الجزینہ نے ایک اس کے اوپر بہت بڑی ڈاکومنٹری بنائی جس وقت بالاکورٹ کا انسیڈنٹ ہوا تو ایک ہوا تھا پاکستان سے جس اسٹائل کیا تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح وہ یونیفارم پہل کے اس کے انکر اور گنے بیجے سامنے آگئے تو وہی ان کا جھوٹ اس وقت چھوٹیا تھا جس وقت ایک مراج کے ایک ریپبلک کی نیت ایک ایکٹر جو ہے وہ مراج کے ایک پردے کو مک ٹوئنٹی نائن کے ایک پردے کو ایف سکسٹین کا پردہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا تھا بلکل بلکل تو وہ جو ایزوٹیکل انٹیزر تھا اسے وہیں بیٹھے بیٹھے اوپر اسے کہہ دیا یہ تو جس ایف سکسٹین کا پردہ ہی نہیں اور ان کا اپنا ہی انیلیس تھا وہ تو اب ہی آپ سے اندازہ لگا دیجئے جی بھارت سے بھی کیا کرتا تو وہ بار مانگنگ بھی کیا ہے بھارت سے جو پالیسی چل رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو لیڈرز کو چلا رہے ہیں نرندر مورچی اور اس کے جتنے کماشتے ہیں امین شاہ سے لے کے نیچے تک بابو بجرنگی کو لے لے مہن بھرمت کو لے لے ان کے اپنے بیچے پی کے لوگوں کو لے لے تو ان کے اندر تو وہ ایک جیشن گردی کی ایک لہر ہے اور جو ایک سسائیت سسائیت کی ایک لہر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ظلم جتنا ظلم سیکنڈ ورڈ وارڈ میں غالبت تھا نسل نے کیا ہٹلر نے کیا اس سے زیادہ ظلم نے سب تک صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں صرف اقلیتوں کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے انڈیا کے اندر جو ہندو دلیت ہے جو اس وقت اگر آپ کمپوزیشن آف ان کی دیکھیں برہمن کی اور دلیت کی تو وہ برہمن تو وہاں پہ پورٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ مائنورٹی میں آ جاتے ہیں وہ رول کر رہے ہیں اس بجورٹی ہندو پاپولیشن کو اوپر جب ظلم داتے ہیں تو ان کو جانوروں سے تشریف دیتے ہیں بلکل انڈیا کے اپنے جانور کا حال ہے جو سامنے اب جی آپ ڈالی کمپلیٹی بلوگ ہے ہریانہ بلوگ ہے ایک کومن آر پھر رہا ہے ابھی پنجاب میں پتے سے لگے گی تو انڈیا کے سر پوچھ چھوڑ پہ جائے گی لیکن جو بنگلہ دیش کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اور جو پترندر مونزی نے کہا ہے اس کی ایک تو سب سے پہلے تو اگر آپ جوئن چارٹر اٹھا کے پڑھیں اور پلاؤزز اٹھا
क्योंकि यूएन चार्टर ये डिफाइन करता है कि किसी भी जैसे अभिनंदन यहाँ पे जैसे आपका कलभूषण यादव यहाँ पे आया था तो अगर उस पर आप उसके ऊपर पूरे चार्टर को पढ़े तो वो बड़ा क्लैरिटी से भी कहता है कि कोई भी मुल्क जिसके किसी सॉवरेन मुल्क के अंदर इंटरफेयरेंस करता हुआ पाया जाए कोई शख्स हो कोई यूनिफॉर्म में हो कोई सिविलियन हो तो उसको इंटरवॉल टेंशन मत लाए जाए तो अगर तो दुनिया अलाइव हो इस चीज को और इसके अंदर एक ये शब्दे छोटे कोई मुल्क मुल्क के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा फिर सही चल सकता है लेकिन वो चल इसलिए सकता है बुश फ्रेंड जो है वो दहशत गर्द रहा है अभी आपने देखा है आपने नॉन स्टेट एक्टर्स से फिर स्टेट टेररिज्म तक का सफर का जिक्र भी किया मैं एजाजान साहब आपकी तरफ आऊंगा सर ये बताइएगा बांग्लादेश के दौरे पर भी जरा रोशनी डालिएगा जिसे कामयाब करार दिया जा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर भी ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुक और चीन के साथ इकतदी शराकत दारी या तस्वीरती शराकत दारी को काउंटर करने के लिए मोदी ने यह दौरा किया है और एक जो परसेप्शन जो डेवलप हो रहा है बांग्लादेश के अंदर अगेंस्ट मोदी हिंदुत्व ये उसके तनाजुर में दौरा है हक क्या है जनरल साहब थैंक यू डॉक्टर साहब देखें बात यह है कि इंटरस्टेट रिलेशंस न किसी एक विजिट से बन जाते हैं न किसी एक विजिट से बिगड़ जाते हैं ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि बांग्लादेश ने चिटागांग हार्बर की डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाइना के साथ कर लिया है और अब चाइना वहां से बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट करेगा और वहां से ऑपरेट करेगा उस चिटागांग हार्बर के दिफा के लिए भी और उस अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहां पर अपनी प्रेजेंस भी रखेंगे ये चीज हिंदुस्तान को यकीनन बहुत इससे तकलीफ है क्योंकि उसके गिर जो घेरा तंग हो रहा है नेपाल में बांग्लादेश में श्रीलंका में सीपैक में जबूटी में तो ये चारों तरफ से और नेपाल में भी उनके मुआदे हुए हुए हैं चाइना के तो अगर इस सारों को देखें तो ये जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्स कहा जाता है ठीक है इसके तहत हिंदुस्तान के गिर चाइना ने अपना असर रसूख बहुत ज्यादा बढ़ा ली है तो एक तो हिंदुस्तान की बेकरारी की वजह यह है तो वो चाहेंगे के हकूमत के साथ एंगेज करें और इसमें से कोई रास्ता वो निकाल सके ठीक है अच्छा जनरल साहब जनरल साहब बांग्लादेश गवर्नमेंट कितनी फर्म रहती है अपने एग्रीमेंट के साथ ठीक है अब जहां तक वहां के एहतजाज का ताल्लुक है यस इंडियन जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ बिलखसूस मुसलमानों पर होने वाले मजालिम इंडिया के अंदर कश्मीर के अंदर और खुद जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत जो उन बंगालियों के लिए और वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए मुश्किल पैदा हुई हैं और वो लोग जो उस वक्त माइग्रेट करके फैमिलीज आ गई थी इंडिया में उन सब लोगों को स्टेटलेस बना दिया है इस एक अमेंडमेंट ने तो वहां से इन चीजों का भी गुस्सा है तो ये एक तरफ पब्लिक डिसअप्रूवल एक हद तक है लेकिन हकूमत जो बांग्लादेश की है उनको हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बढ़ाने में और कोई बड़ी चीज ऐसी माने नहीं है ठीक है इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दुनिया में उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी कम हुई है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एतबार से रिलीजियस इंटॉलरेंस के एतबार से और इन दो वजूहत से हिंदुस्तान को इस वक्त जो उनके अंदर भी तनाव है मुख्तलिफ मजाहब के लोगों का उसकी वजह से उनकी पॉपुलरिटी रीजन में और ओवरऑल दुनिया में कम हुई है तो अब वो चाहते हैं एक तरफ वो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं बावजूद और कुछ बैरूनी कुतें चाहती हैं कि जो हाथ मिला दिया जाए ठीक है और बांग्लादेश में भी वो अपनी राहें अंबार कर रहे हैं तो वो रीजन में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं सही अच्छा जनरल साहब जनरल साहब आपने जो कहा कि अब ताल्लुक जी जी, जी जनरल साहब आप जो बात कर रहे हैं इसी बात को मैं इंडोर्स करते हुए भारत के जो फौज के सरबरा हैं उन्होंने एक मशहूर मीडिया हाउस है टाइम नाउ उसका एक सेशन था उन्होंने इकोनॉमिक एक सेशन रखा था उसमें उनका यह कहना था कि एक ही हमत अमली बार बार दोहराकर मुख्तलिफ नतज की तो दुरुस्त नहीं है यानी भारत इस बात को समझ रहा है कि जो उसके मनफी हरबे हैं या उसके टैक्टिस हैं वो काबिल कबूल नहीं है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है या ये इन्होंने हालात इन हालात के तनाजुर में बोला है 
یا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا بھی اب یہ چاہتی ہے کہ اب پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں کچھ جو سرد موری جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو حالات بہتر اور سازگار ہوں بین الاقوامی قوتیں تو کچھ اور چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہندوستان کی ایکسپٹیبلیٹی بڑھ جائے ریجن میں اور ان کا جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا گراف ہے وہ انپروو کرے تاکہ اگر کل ان کا ایمبیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں پرمنٹ سیٹ حاصل کرنے کا تو اس میں کوئی راہ نکالی جا سکے تاکہ چائنہ اس کو ویٹو نہ کر دے پہلے ان تعلقات کو امپروو کروا کر وہ چائنہ کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا اتنا ریلائیبل پارٹنر پاکستان نہیں ہے جتا آپ سمجھ رہے ہیں تاکہ کل چائنہ اس پروسس کو ویٹو نہ کر دے تو ایک طرف وہ چائنہ کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں دوسرے طرف انڈین ایکیوپائیڈ کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جن جھنڈوں میں آپ لاشیں دفنا رہی ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ اتنے شیر و شکر نہیں ہیں وہ تو ہندوستان کی طرف بوجو کشمیر وہ تو ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کا تو اس کے پیچھے تو امریکہ ہے اور ان کے بڑے دور رت نتائج اور عزائم ہیں لیکن جو انڈین لیڈرشپ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ محدود حد تک ہے کیونکہ خود ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں ان کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ ریسٹور ہو جائیں تاکہ دنیا میں جو ایکسپٹیبلیٹی ہے ہندوستان کی اس کا گراف اوپر آ سکے صحیح ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہم پھر بڑے کہم ایران کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور چاہ بہار کے حوالے سے جو ہمیں بار بار ایک دھمکی آمیز بیانات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس پہ بھی بڑی ایک اچھی پوزیٹیو پیش رفت بھی ہوئی ہے میں زمین اکرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا یہ بتائیے گا سر میں نے پہلے بھی یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو امریکہ کی جانب سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک کسیر الجہتی جوری معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا گیا تھا تو اس معاہدے میں اب بیجنگ اور تیران کے درمیان جو یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو یہ سینکشن کا کیا یہ جو اس پہ خاص طور پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑ گئی ہیں یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی کام کرے گا بیجنگ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ معاہدہ کو جو ٹرمپ صاحب نے رد کیا تھا اور بائیڈن پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ میں اس کو بحال کروں گا جی میرے خیال میں اس میں بہت سے پیچیدگیاں پیچیدگیا پیدا ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بحال کرنا اس لیے بحال نہیں ہوگا یہ اب اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ میں اس لیے بھی بات زمیر اکرم صاحب سے تک ہماری آواز زمیر اکرم صاحب کی آواز ہم تک پراپر نہیں پہنچ رہی ہے ہم ندیم رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گا یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا فیوچر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ نے تو ایک گڈ ویل جسٹر دیا ضرور ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اگر تو خلیج خلیجی ممالک کے ساتھ تھوڑا سا اپنا ایگریسیو ٹون رکھی ہے لیکن ایران کے ساتھ جو معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا گیا تھا اس کی بحالی کا اندیا دیا ہے تو یہاں سے بیجنگ بڑھ چکا ہے اب تہران کے ساتھ اس کی کنڈرسٹینڈنگ اور آپ نے دیکھا پچھلے دس ماہ سے زیادہ کارسا ہو گیا ہے کہ اتنا تیل اس نے امپورٹ کیا ایران کے ساتھ اور اپنی ٹریڈ وہ بڑھا رہا ہے تو اس جوہری معاہدے کا انٹرنیشنلی تو ڈیفنیٹلی ایک امپیکٹ ہوتا ہے تو یہ تجارت کیسے ہوگی اتنی سنکشنز کے باوجود یہ دونوں موالک اپنے مفاد میں اس طرح کے یہ معاہدے کر رہے ہیں اور چین آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھے ملکوں کا دورہ چین کے وزیر خارجہ نے کیا چوبیس تاریخ سے اور تیس تاریخ تک ہے جس کا پہلے مرلے میں یہ سعودی عرب گئے پھر ٹرکی اور ایران پھر یہاں سے یو ای اور پھر امان سے واپس وہ جائیں گے کیونکہ وہ اپنی ایکسز بڑھا رہے ہیں پورے خطے میں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہ جو دوہزار اٹھارہ میں ڈونلڈ ٹرپ نے یک طرفہ طور پر فائیو پلس ون جو ایگریمنٹ تھا کونٹریکٹ تھا ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر اس سے نکل گئے تھے جو بارڈر نے کہہ تو دیا ہے لیکن اس میں ایک ٹائم لگا کرتا ہے کافی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے پر واپس آنے کے لیے اس دوران چین خطے میں اپنا اثر رسوب بڑھا رہا ہے کہ ون بیلڈ اور ون روڈ کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال چین اور ایران نے جس طرح کی بات کی تھی چین نے فور ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کی بات کی تھی لیکن اب جو کانٹریکٹ ہوا ہے معاہدہ کیا گیا ہے وہ پچیس 
साल पर मुहित है और 600 600 बिलियन डॉलर उसमें होंगे जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सड़कें भी हैं और इसके अलावा दिग्गर एनर्जी सेक्टर है तमाम उसके अंदर उसने वो किया है क्योंकि ये जिस तरह से टर्की और ये चीन और ईरान इनको बारहा अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का सामना होता था जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा था कि पांच ममालिक हैं जिनकी बाज गश्त हो रही है ये वही ममालिक हैं जिसमें रूस भी है तुर्की भी है पाकिस्तान भी है इन पर अक्सर पाबंदियाँ आयद की जाती रही हैं क्यों कि ये इनका एक अलग ब्लॉक बन रहा है और पाकिस्तान के भी इसी तरह से पाबंदियाँ बगाए बगाए आयद की जाती रहती हैं और चीन जो है इस वक्त वो एक यानी कि अपनी मीशत मुआशी तौर पे तो वो पावर उसने शो कर दी है अब दुनिया की नंबर वन पावर के तौर पे अपने आप को मनवाने के लिए वो तेजी से ऊपर आ रहा है क्योंकि उसकी नेवी ऑलरेडी टॉप पे आ चुकी है और ऐसी सूरत हाल में जब ये चीन ईरान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है चीन तो इसमें अमेरिका की परेशानियां बढ़ेंगी और जो भारत है भारत के साथ बेसिकली पहले चाह बहार का इनका माहा हुआ था दो में इंडिया ने भारत के ईरान के साथ किया लेकिन आगे नहीं बढ़ा फिर दो में तेहरान के अंदर अशरफ गनी अफवान सदर और नरेंद्र मोदिया और इनका सह फिरकी माहा हुआ था जिसके तहत यही कि रेलवे ट्रैक बिछाना था तकरीबन को छः सौ अट्ठाईस किलोमीटर जो ईरान के सिमे था बाकी भी इंडिया ने और ईरान ही अफगानिस्तान में बनाना था ईरान ने अपने से क्या काम कर लिया लेकिन इंडिया चला गया क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेंक्शन लगाई थी जौरी पायदे से बाहर आया था उसके बाद वो निकल गया अच्छा यही वजह है एक और पॉइंट है जो चीन के वजीर खारजा के दौरा था ईरान का उसमें स्पीकर लारजानी ने कहा था कि ईरान अपनी पॉलिसियाँ अपने मुल्क के मफाद में और अपने आप में बनाता है किसी से डिक्टेट नहीं करता और ईरान उस तरह नहीं है जैसे दिगर मालिक एक टेलीफोन कॉल पे अपनी पॉलिसियां बदल लेते हैं और वो उसके इशारा था भारत की तरफ जिन्होंने एक कॉल के ऊपर पॉलिसियां बदल बदलनी अपनी और ईरान से वो निकल गए कि उनपे कहीं सेंक्शन ना आयद कर दी जाए तो अभी खत्ते में काफी तब्दीलियां आ रही हैं ये जो पाकिस्तान के थ्रो यहाँ से सेंट्रल एशिया जाना है फिर अफगानिस्तान है सारा इस तमाम तर सूरत हार में जो लूजर है वो भारत है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज बॉन्सन से बात की है कि एक इसी वन बेल्ट वन रोड के तर्ज के ऊपर इसके मुकाबले एक डेमोक्रेटिक कवतों को लाया जाए डेमोक्रेट से मुराद क्या है वो भारत ये है हाँ। इसको आगे लाया जाए तो, तो ये आपने बड़ा अहम पॉइंट बोले तो, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि की पॉइंट है और मिलियन डॉलर क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन है गजनफर अली साहब आपके लिए ये बताइएगा गजनफर साहब के किस तरह देख रहे हैं आप जिस तरह जी जमीर अक्रम साहब जमीर अक्रम साहब किस तरह देख रहे हैं आप बाइडन कॉल करते हैं बोरिस जॉनसन को और यह बात तय पाती है कि जो जमहूरियत पसंद ममालिक हैं उनके साथ मिलकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइना की तर्ज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएट किया जाए ताकि ये एक काउंटर स्ट्रेटेजी के लिए भी काम आ सके ये मेरे ख्याल में ख्याली पुलाव है क्योंकि अमरीका के पास ना पैसा है ना भारत के पास पैसा है किसम की मैसेज और मेजर अंडरटेकिंग जिस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन ने इनिशिएट किया है तो ये ऐसी शेड्यूल बातें हवाई में हवाई फायरिंग भी माने जाएंगे और ना आगे फॉरेस्ट जॉनसन के पास कोई इतना पैसा है तो ये सिर्फ चीजें जो है ना वो जो कोऑर्डिनेटर साइंस उन्होंने बनाया है एशिया पैसेफिक में उसके बेसिस पर वो चीन को कंफ्रंट करने की कोशिश करेंगे बाकी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ कोई भी एस पी आर नहीं बढ़ेगी आपको मैं याद दिला दूं कि ओबामा के जमाने में जो हिलरी क्लिंटन ने भी एक स्पीच की थी न्यू सिल्क रोड का एक प्रपोजल दिया था बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान में जाके वो वो काम गया बिल्कुल असल बात यह है ना विजा के पास पैसा है ना बरतानिया के पास जी बिल्कुल जमीर अक्रम साहब इसमें गजनफर साहब आप ये बताइएगा कि अब तो बाइडन ने कॉल की है और एक मतबाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएट करने की बात की है लेकिन उससे पहले आपको याद होगा एक मतबाद सिल्क रूट की बात की गई थी हिंदुस्तान और हमारे ओपेक ममालिक में से भी एक मुल्क ऐसा था जिसको इसका हिस्सादार बनाने की साजिश रचाई गई थी तो जमीर अक्रम साहब का कहना है कि ये सिर्फ बड़के हैं कोई सोर्स नहीं है कोई प्लान नहीं है सिर्फ और सिर्फ चाइना की उभरती हुई मीशत और ताकत के सामने जो है घुटने टेकने के मतराद है ये कॉल ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर गजनफर साहब से हमारी बात इजाज अवान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं 
ठीक है जी नदीम रजा साहब देखिए ये तो बुग्ज चाइना में ये हो रहा है सारा कुछ ये जिस तरह से अमेरिका और ये भारत कर रहे हैं कि उसकी राहों को मजदूत किया जाए उसे आगे बढ़ने ना दिया जाए लेकिन अब ये बात कहीं दूर तक जा चुकी है अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि वन बेल्ट वन रोड की जो प्रोजेक्ट है उसको रोका जा सके और ये प्रोजेक्ट जो है ये तमाम पूरी दुनिया के मफाद में है और इसमें काफ़ी सारे ममालिक तो ऑलरेडी आ चुके हैं गो के अमेरिका ने एक क्वाड एक एक और ग्रुप बनाया है जिसमें जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर आए हैं सामने लेकिन उनमें इतनी सकत नहीं है कि उसका काउंटर कर सके हाँ ये ज़रूर है बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है और सोचों पे कोई पैरा नहीं लगाया जाता लेकिन अगर ज़मीनी हकाइक देखे जाएं तो अब इस वन बेल वन रोड को रोकना नामुमकिन है क्योंकि सी पैक भी एक परेशानी का सबब है भारत के लिए सब के लिए क्योंकि भारत के पास कोई रास्ता नहीं है सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए वो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है या ईरान है इनके बगैर वो कहीं जा नहीं सकता अब ईरान ने झंडी दिखा दी है क्योंकि पहले उनका इनसार ईरान पे था तेल यहाँ से ले रहे थे लेकिन अब ईरान के पास अल्टरनेट चाइना आ चुका ऑलरेडी जिसने एक वाफर मकदार में एक अपनी यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयल वो इम्पोर्ट कर रहे ईरान से जो अपनी उसकी जो ज़रूरियात हैं सबसे ज़्यादा यहीं से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए अब अमेरिका सिर्फ कोशिश ही कर सकता है लेकिन उसको रोक नहीं सकता ख्वाब वो उसकी फाइव जी टेक्नोलॉजी है उसमें रुकावटें डाले या जो उसका स्पेस प्रोग्राम है उस पर रुकावटें डाले ये सिर्फ बातें की जा सकती है मंडियों में जो मसनूआत है उनको गायब करवा दे वो तो देखे ना वो कि, किस हद तक जाएंगे आप अब ये इंडिया ने भी किया था इनकी सारी फिफ्टी सेवन एप्लीकेशन को बैन किया वो नुकसान किसका हुआ फिर भी भारत में अगर देखें आप इन्वेस्टमेंट चाइना की अच्छी खासी हर शोबे में क्योंकि चाइना के बगैर भारत का सर्वाइव सर्वाइवल नहीं है अभी भी चाइना की भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और इनका जो रॉ मटेरियल में इन्हीं चाइना के ऊपर ही उनका डिपेंड करता है भारत तो ये सिर्फ बातें कर रही हैं जो मोदी जिसमें बाहर निकले हैं मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये भी इसलिए बाहर आए कि अमेरिका इनके पीछे अमेरिका भारत को नंबरदार बनाना चाहता है इस जनूबी एशिया का अगर भारत सही तरह से रहे क्योंकि ये जो खत्ता जनूबी एशिया का चाइना भारत और पाकिस्तान इसे बांग्लादेश ही मिलाएं आप दुनिया की आबादी है सात अरब से कुछ निकलती हुई है सवा सात के करीब है और इस पूरे खत्े की आबादी तीन अरब के लगभग आबादी बनती है अगर यहाँ पे सही तरह से भारत चले तो खत्े में तरक्की हो सकती है लेकिन अगर आप अपना नजरिया दूसरों पर मुसलत करना चाहें तो किसी तौर मुमकिन नहीं है कोई आपका नजरिया ऑन नहीं करेगा क्योंकि वहां भारत के अंदर खुद जो आवाम है वो पिस रहे हैं क्योंकि मोदी की जो पॉलिसी है बिलखसूस ये कोरोना वायरस जो आया है पेंडेमिक इसके अंदर वहां पे दो चीजों ने अच्छा एक लॉस भी हुआ है नदीम रजा साहब एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है न्यू दिल्ली जो है वो मास्को के साथ एक वक्त बड़ा अच्छा उनका ना सिर्फ ट्रेड था बल्कि असले की खरीदो फरोख थी फिर इसराइल के साथ जब ताल्लुक बने जमीर अक्रम साहब आपके लिए कि जब इसराइल के साथ ताल्लुक उसवार किए मोदी ने जितना नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया है यानी मास्को भी अब इस्लामाबाद के करीब बढ़ रहा है तेहरान जो है अब वो भी हिंदुस्तान से काफी हद तक पीछे होके अब पाकिस्तान की जानब और इस्लामाबाद की जानब तेहरान भी आगे बढ़ रहा है ये पसपाई ये नाकामी इसका सहरा क्या मोदी के सर है बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी के सर है या आप इसका क्रेडिट चाइना को देंगे एक हद तक तो मोदी के अपनी गलतियों की वजह से नुकसान को ये नुकसान हुआ है लेकिन इससे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि चीन हिंदुस्तान से बहुत आगे बढ़ गया और हिंदुस्तान चीन का मुकाबला कर नहीं सकता और हिंदुस्तान के हामी बनने के बावजूद हिंदुस्तान जो है वो चीन से मुकाबला कर कर नहीं पाएगा और आप जो आप देख रहे हैं ना सिर्फ वो पाकिस्तान और चीन के तो बहुत पुराने ताल्लुक आते हैं लेकिन अब आप देखेंगे तो उसने जो ये मौजूदा साइंस ने जो किया है ईरान के साथ इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने लॉन्ग टर्म तकरीबन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से साइन किए हैं तकरीबन नेपाल में उसकी काफी इन्वेस्टमेंट है तो जब हिंदुस्तान की मानसी हालात हिंदु चीन के मुकाबले में बहुत ही कमजोर होंगे तो वो इस चीन का मुकाबला किस तरह करेगा ये सिर्फ अभी ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके वो कॉन्ट्रेक्ट बना बना के और फाउंडेशनल एग्रीमेंट का साइन करके हिंदुस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको एनहांस कर रहा है सही 
ठीक है उसके बावजूद कि कई कई तरीके से तरह से हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर मुल्क है और हमने ये जो आपने देखा है उन्होंने फिर लद्दाख में जो इसका जो मसला हुआ था अभी पिछले साल इसके दौरान हिंदुस्तान कितनी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये मसले को मुजाकर के बेसिस पर हल हो जाए इसके बरक्स आप देखेंगे उसने उसका रवैया पाकिस्तान के खिलाफ का क्या था जब फरवरी में फरवरी ट्वेंटी नाइन में हमारे पर जो इन्होंने हमला किया था बिल्कुल तो ये जो है ना ये पावर रियलिटी है जो हिंदुस्तान अच्छी तरह से समझता है ठीक है इश्यू ये है कि हम हमें भी ये रियलिटी समझनी चाहिए सही अच्छा एजाज अवान साहब अब ये बताएगा कि जवाद जरीफ का भी यही कहना है और ये 25 साल जो माहिदा हुआ है चाइना और ईरान के माबेन एक तस्वीरती शराकत दारी का उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो जेर बहस आई है जो इकतदी पाबंदियाँ हैं उसमें भी चीन अपना किरदार अपना किरदार अदा करेगा ये किरदार किस तरह का होगा जो अदा करने जाएगा और ये डिजिटल करेंसी जो मुतारफ़ करवाने की बात हुई है चीन की जानब से शी जिनपिंग की जानब से इससे डॉलर को बड़ा नुकसान होने जा रहा है ये ओवरऑल इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं सर थैंक यू देखिए जी जो चाइना ने ईरान के साथ मुआदा किया है उन्होंने बड़ा डेलीब्रेशन के साथ ये मुआदा लास्ट ईयर का इस पर निगोसिएशन जा रही थी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उन्होंने आके कुछ हफ्ता इंतजार किया और आप हदमी शक्ल इसको दे दी है सही जैसा अभी मेरे दूसरे दोस्त कह रहे थे कि ये 600 बिलियन डॉलर 450 से लेके 600 बिलियन डॉलर्स का है और इसमें बड़ा ब्रॉड बेस्ड फायदा है जिसमें मिलिट्री अस्करी तरबियत कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये तमाम चीजें शामिल हैं अब रहा जो सेंक्शन है सेंक्शन को डिनाई करने की अहमियत चाइना में है और yes. उन्होंने इन सेंक्शन के बावजूद इस मुआदा में वो एंटर हुए हैं आज ईरान से सेंक्शन लिफ्ट नहीं हुई है उसके बावजूद उन्होंने इस एग्रीमेंट को दोनों ममालिक ने साइन कर दिया है जिसको पहले उन्होंने कुछ हफ्ते के लिए पेंट कर दिया था क्योंकि एक तरफ चाइना को जो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज चाहिए उनकी एक बेहतरीन मार्केट है ईरान और ईरान का इसके पास कोई और बायर नहीं है ठीक है हिंदुस्तान पहले स्पेशल कंसेशन के तहत खरीद रहा था लेकिन बाद में अमेरिका ने हिंदुस्तान पर दबाव डाला और उनको खरीदने से मना कर दिया तो एक तरह का उन्होंने स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश की ईरान को और आप उस स्ट्रेंगुलेशन में वो चाइना की तरफ चले गए हैं चाइना पीछे नहीं हटेगा उसमें मिलिट्री प्रोविंस भी है इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में जिस तरीके से वो मीशत के जरिए इंटीग्रेट होना चाहता है बाकी रीजन और ममालिक के साथ ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और तमाम ममालिक इसको खुश आमदीद कहते हैं जबकि अमेरिका जब आता है तो वो अपनी पाबंदियां साथ लाता है दिफाई मजदूरियों को एक्सप्लॉय करता है ममालिक के और वो इकोनॉमी के लिए मीशत के जरिए इंटीग्रेट नहीं करते बल्कि मिलिट्री प्रोविंस के जरिए उन ममालिक को अपने साथ मिलाते हैं सही अच्छा जनता इन तमाम तर मजदूरियों के बावजूद डिफिकल्टीज के बावजूद चीन आगे बढ़ेगा और ईरान को अपने साथ मुशी तौर पर इंटीग्रेट कर लेगा ठीक है। अब सोचने वाली बात जो आप पहले एक सवाल कर रहे थे हिंदुस्तान के लिए है कि क्या हिंदुस्तान अपना तकरीबन नब्बे बिलियन डॉलर का ट्रेड चाइना के साथ खत्म करने को तैयार है Never. जो उनको रॉ मटीरियल और सिलिकॉन वैली में और बाकी जिन चीजों में डेवलपमेंट है क्या वो उसको और वो कर देगा क्या वो रूस से एस फॉर मिसाइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है क्या उस फायदे को वो रिविजिट करेगा या अपना हॉर्डवेयर और वो सिस्टम वो खरीदेगा रशिया से क्या वो ईरान को खैर बात कह के और जो ईरानियन पोर्ट है उसके डेवलपमेंट में जो एक कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान ने की थी क्या वो इस सबसे नजदीक तरीन ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज को खैर बात कह देगा तो ये तमाम अगर वो बैठ कर सोचें और इसी तरह अफगानिस्तान में उनके पास रोड के जरिए कोई रास्ता नहीं है अफगानिस्तान जाने का सही। तो वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही रास्ता गुजरता है तो क्या इस पूरे रीजन से कथा ताल्लुक और जो पहले मैंने आर्ग्यूमेंट किया था कि बांग्लादेश में चिटागान हार्बर की डेवलपमेंट चाइना कर रहा है नेपाल के उनके साथ अच्छे तलक आते हैं कोलंबो हार्बर की डेवलपमेंट चाइना कर रहा है 
तो क्या इस पूरे रीजन से कट ऑफ होके वो दूर के एक ताकतवर मुल्क को गले लगा लेगा एक चाइनीज सेंग है कि दूर के रिश्तेदार से अच्छा पड़ोसी बेहतर होता है सही तो क्या वो अपने पड़ोस से ताल्लुक खत्म करके जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे अगर वो इतनी बड़ी हमाकत करते हैं तो मैं तो चाहूंगा वो करें जाएं और गले लगा लें अमेरिका को सर ये तो ये हमाकत तो जनरल साहब पहले भी वो कर चुका है पाक ईरान हिंदुस्तान गैस पाइपलाइन जो सिर्फ बाद में पाक ईरान गैस पाइपलाइन तक महदूद होगी टापी की हम क्या बात करें ये भारत ने तो हमेशा वेस्ट की ईमा पर जो है ये तमाम इकदाम किए उन्होंने तो अपने पड़ोसियों को मुसलसल नजरअंदाज किया है बल्कि वहां पे अनारकी इंतजार फैलाने की कोशिश की है देखिए छोटे ममालिक को डोमिनेट तो हिंदुस्तान करता रहता था लेकिन उसको एक बहुत बड़ी ओपनिंग मिली हुई थी जैसे पहले मैंने कहा तकरीबन नब्बे बिलियन डॉलर का ट्रेड चाइना के साथ उसका चल रहा था ईरान को नाराज करके भी वो अपने आप को रीजन में सस्टेन कर सकता था लेकिन अब जो उसने दोकलाम में जो खपत उठानी पड़ी जो कश्मीर में उसने हालात पैदा कर दिए हैं इन इस एनवायरमेंट के अंदर रहते हुए तमाम पड़ोसियों से ताल्लुक बिगाड़ लेना ये कोई वाइट स्ट्रेटजी नहीं है और रीजन में वो आइसोलेट होकर रह जाएगा लिहाजा मुझे लगता यह है कि वो भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे जो अभी रिलीफ उन्हें अमेरिका लेकर देना चाहता है पाकिस्तान से शायद उन्हें वो भी मुजस्सर ना आए तो पाकिस्तान ने अपना जो नेक्स्ट कदम उठाना है वो बड़ा सोच समझ के उठाना है कि क्या वो कश्मीर की पॉलिसीज को डिसरिगार्ड कर सकते हैं कश्मीर में होने वाले मजालिम से सरफे नजर कर सकते हैं या जो उनमें चाइना के साथ जितने स्ट्रेटेजिकली वो आगे जा चुके हैं देखिए चीन हमारे साथ मुआखी तौर पर बन चुका है वो बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में कर चुके हैं और फिर वो एक ऐसी वीटो पार है जो कल हिंदुस्तान का परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मेंबरशिप अमेरिका उनको दिलवाना चाहे तो उनका रास्ता रोकने वाली वाहद कुत होगी चाइना जो वीटो पार यूज कर सकता है ठीक तो है। हमें चाइना को नाराज करते हुए सौ दफा सोचना चाहिए और अपना उस तरह के जो वायदे पहले हो चुके हैं उनको पाया तकमील की तरफ ले जाना चाहिए बहुत बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जनरल साहब मैं जमीर अकरम साहब आपकी तरफ आऊंगा ये बताएगा कि जिस तरह जनरल इजाज अवान ने भी यही बात की कि अब उसको अपना रिव्यू करना पड़ेगा मोदी को अपनी पॉलिसीज और हिंदुस्तान को क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो बहुत मुश्किल से दो चार हो सकता है ओवरऑल सर चाइना की टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं चाइना टाइमिंग भी हमेशा खेलता है और डेफिनेटली टाइमिंग बड़ा मैटर करती है ऐसे हालात में कि जब हिंदुस्तान आइसोलेशन की तरफ बढ़ गया गलवान का इशू आया तो टाइमिंग को चाइना कैसे देख रहे हैं आप आप सही कह रहे हैं कि चीन ने जो आ, करते हैं वो बिल्कुल सोच समझ के फैसला करते हैं और बड़ा दूर की सोच के करते हैं इन्होंने जो अभी इकदाम किए हैं चीन के और हिंदुस्तान के दर्जे जो कश्मकश हुई है और जो आपने देखा राजस्थान में जो इनकी अमरीकी सफारतकारों के साथ जो कंफ्रंटेशन हुई है और फिर ईरान ठीक है ये अच्छा समझ के खेल रहे हैं ये नहीं है कि वो ट्रंप की तरह या बाइडन की तरह कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं और मैं मोदी के बाद बाद करेंगे तो कहना ये तो बिल्कुल सही ठीक है ठीक है जमीर अकरम साहब जमीर अकरम साहब क्योंकि हमारे हमारे पास वक्त की किल्लत भी है नदीम रजा साहब आपने कंक्लूड करना है जिस तरह जमीर अकरम साहब भी फरमा रहे थे कि इतना आसान भी नहीं है लेकिन भारत जो है वो अपनी जिस तरह जिन्होंने एजाज साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी गलतियां उन्होंने की हैं कि उनको असर नौ जायजा लेना है अपनी तमाम पॉलिसीज़ पर और हिंदुस्तान के जो फौज के सरबरा हैं उन्होंने भी एक इंडिया के मशहूर मीडिया हाउस टाइम नाव के एक इकनॉमिक सेशन में ये बात की है कि अभी हमें अपनी हमत अमली में तब्दीली लानी होगी 
وہ حکمت عملی تو جنرل اجاز اوان نے بھی کہا کہ وہ تو اب بیسٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کچھ اچھے تعلقات بنائے تاکہ چائنہ کو اچھی طرح کاؤنٹر کیا جا سکے بات وہی ہے بیسٹ مراد وہی امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انگیج کیا جائے مشرقی بارڈر کو ایس کر کے چائنہ کے ساتھ بھارت کو انگیج کیا جائے تاکہ چائنہ آگے نہ بڑھ سکے اس کی ایک اور میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں ابھی جو چین کے تیران میں جو ملاقات ہوئی ہے امریک جو پروپیگنڈا کیا ہے جو علی لارے جانی نے بات کی تھی کہ ایران ازادانہ فیصلے کرتا کسی ٹیلی فون کال پہ اپنی لائن سے تبدیل نہیں کرتا معایدہ ختم نہیں کرتا یہ لارجائی نے کہا اس کو منصوب کر دیا چین کے وزیر خارجہ سے ان کا یہ اشارہ تھا کہ پاکستان کو اسم لائم کیا جائے کہ پاکستان سے متعلق وہ کہا ہے چینی وزیر خارجہ نے دیکھیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ایک چیز تھی یہ پروپیگنڈا مشینری ہے یہ وہی مغرب کا میڈیا ہے جو جس طرح سے بھارت کا میڈیا پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتا جو بے بنیاد چیزوں کو کی جو گھڑتا ہے وہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی تو یہی مغربی میڈیا نہیں کیا لیکن مغربی میڈیا میں نیو یارک ٹائم جو ہے اس نے ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹ ایک مضمون آیا ہے جس میں انہوں نے بھارت کے اندر ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتا ہے اور ہندتوہ جو ہے وہ نقصان انہوں نے تو اب کھل کے لکھنا بھی شروع کھل کے وہ آگیا وہ جو ریٹنگ جو پکڑی گئی ہیں ایون بھارت کے اپنے اداروں نے پکڑی ہیں دو نمبر کے ریٹنگ وہ کر رہے ہوتے تھے تو یہ ان کی طرف سے یہی ہے لیکن بھارت پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس خطے میں اسے ختم نہیں کیا جاتا ہے وہ اب نظر آ رہی ہے اور دنیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے ندیم رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ زمیر اکرم صاحب میجر جنرل ٹائ